ഹായ് ഷെഫൻ ഷെഫറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആട്ടിറച്ചി ബിരിയാണി അഥവാ മട്ടൺ ബിരിയാണി പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലിൽ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇതെൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഇതുവരേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വരൂ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി ജീരകശാല അരി രണ്ട് കപ്പ് അഥവാ അര കിലോ ഈ വരി വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കുതിരാനിടണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതേ അളവിൽ നമ്മൾ ഇറച്ചിയെടുക്കാം ആട്ടിറച്ചി അര കിലോ തക്കാളി അരച്ചത് അഞ്ചെണ്ണം വലിയുള്ളി രണ്ടെണ്ണവും ചെറിയുള്ളി മൂന്നെണ്ണവും അരച്ചെടുത്തത് മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം അരച്ചെടുത്തത് പച്ചമുളക് അരച്ചെടുത്തത് എട്ടെണ്ണം വെളുത്തുള്ളി അരച്ചെടുത്തത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി അരച്ചത് മുക്കാൽ കപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റേത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇവ നാലെണ്ണം വീതം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ആദ്യമായി മട്ടൺ കുക്കറിൽ സെപ്പറേറ്റായി വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിനായി കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഒരു കുക്കറിൽ ആദ്യം കുറച്ചിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഓരോ സ്പൂൺ വീതം എടുത്ത് ഈ മട്ടണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇഞ്ചി ഇട്ടു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിടുക നെയ്യിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിടുക നെയ്യ് എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ല ഇറച്ചി സോഫ്റ്റായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മട്ടൺ ഇച്ചിരി മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എന്നിട്ട് ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വിസിലടങ്ങി നമ്മൾ ആ ഇറച്ചി മാറ്റി വെക്കണം വെള്ളം കളയരുത് ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നന്നായി അരച്ചി വെന്തു ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് ആ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ നിന്നും നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിൽ ഒരു സ്പൂണോളം മാത്രം മാറ്റി വയ്ക്കുക അതവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് അവസാനം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ നെയ്യ് നന്നായി ഒന്ന് ഒരുകി വരട്ടെ നമ്മളിതൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഹൈ ആക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ അളവ് പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണ്ട ആ പറഞ്ഞ അളവുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി എണ്ണ നെയ്യും ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് എണ്ണപ്പ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു അതിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേരാനുള്ള സമയമായിരുന്ന് അപ്പം നല്ലൊരു മണം വരും അതിൽ നിന്ന് അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള മണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരച്ച ഉള്ളി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലൊരു മെയിൻ ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബിരിയാണിയുടെ കളറ് 
ഇതുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഉള്ളി എത്രത്തോളം ഒരിയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് അരച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഉള്ളി എത്രത്തോളം മൊഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ നിറം ഡാർക്ക് ആവുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ കളറും വരും നമ്മളല്ലാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു കളറും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം അരച്ച് തന്നെ അടയണം അരയ്ക്കാതെ അടയുന്ന ബിരിയാണിയുടെ രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വേവിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡാർക്കായി വേവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പൊരിച്ചു അതിനെ നല്ല ഡാർക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് കരിയുന്നതിനോട് അടുത്ത് വന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറാതെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി നോക്കി ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് മൊത്തം മാറിപ്പോകും നല്ല മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി അരച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അടുത്തത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചേർക്കരുതേ അങ്ങനെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളി മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പുതിയന മല്ലിയില വരച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം അടയണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരി എത്രയാണോ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെയിം വോളിയം വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു പാത്രത്തിനെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇറച്ചിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇറച്ചി വേവിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത അതേ അളവ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ല ഇറച്ചി വേവിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതേപോലെ ഇറച്ചിയുടെ അതേ അതായത് നമ്മുടെ അരിയുടെ അതേ വോളിയം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ ഇനി ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളത്തിന് അളവുണ്ട് അത് അരിയുടെ വൺ ഇസ് ടു വൺ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായി തിളച്ചു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാ വെള്ളം ഇറച്ചി വെന്ത വെള്ളവും അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത വെള്ളവും എല്ലാം കൂടി ബിരിയാണി അരിയുടെ അതേ അളവ് വെള്ളം വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കത് അത് ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഭാഗത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ആദ്യമേ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു തിള വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വന്നു ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതെടുത്ത് വാർത്ത് വെച്ചതാണിത് കുതിർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളത്തോട് അങ്ങനെ ഇടരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കല്ലേ അരി മൊത്തം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അരി എത്ര നേരം കുതിർത്തു എന്നതൊക്കെ ഈ ബിരിയാണിയുടെ വേവിനെയും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനെയും ഒക്കെ നന്നായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചട്ടകത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് തള വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം ഇപ്പം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ഇപ്പം കൂടി നിന്ന് നോട്ടെ കാരണം വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചുമ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിരിക്കും ചോറ് ഒന്നിനോട് നൊട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും
ഒരു അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി അരി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ അരി ഒരു വൈറ്റ് നിറമൊക്കെ മാറി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് വേ എത്രത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുതേ മേൽഭാഗത്തുള്ള അരി ഒന്നും വേവാതെ അങ്ങനെ കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരിക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് അടച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട് എയർ പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിക്ക് അതിനെയാണ് ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലിഡ് നിങ്ങളുടെ പോട്ടിന് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു മൂടിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് മൂടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അമ്മിക്കല്ല് പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചൂടുള്ള എയറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാതെ അതിൻ്റെ ദമ്മായി കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് അഞ്ചഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കി ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളുടെ വാട്ടർ വൺ ഇസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേൽഭാഗത്ത് അരിയൊന്നും വേവില്ല ഏകദേശം നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ പോയി കുറുകി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണും കാണും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ നെയ്യ് എത്തട്ടെ എന്നാലാണ് ആ ചോറിന് നല്ല മായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം ഏകദേശം അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോറും ഒരു മുക്കാൽ വേവിനേക്കാൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇനി ഇത് അടച്ചേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദമ്മ ആ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ എല്ലാ ഭാഗവും എന്ത് കറക്റ്റ് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ആ നല്ലിട്ട് കളറും ടെക്സ്ചറും ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കുഴയാതെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ബിരിയാണി ഇത് അവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കൊതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും അല്ലേ അപ്പോൾ ബിരിയാണി റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തനി പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി എന്നും പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് ഇതാണ് ബിരിയാണി ബാക്കി എല്ലാ ബിരിയാണിനേക്കാളും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ബാക്കി മഞ്ഞ കളർ വെള്ള കളർ ബിരിയാണി ഓറഞ്ച് കളർ ബിരിയാണി ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഈ ഡാർക്ക് കളർ ബിരിയാണി സെപ്പറേറ്റായി നിൽക്കും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ ഡിഫറൻ്റ് ആയ ബിരിയാണി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ ബിരിയാണി പ്രത്യേകമായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യൂവേഴ്സ് തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുവരേക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക വീണ്ടും മറ്റു വീഡിയോസുമായി നിങ്ങളുടെ 